স্বাগত আরোহী নিউজে আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি ঋষিকেশ আপনারা দেখছেন নিউজ ভিউজ এই অনুষ্ঠানে আমরা মূলত কোন একটি বিষয়ের উপরে আলোচনা করি এবং আজকে যেমন আমরা বেছে নিয়েছি যে আমরা দেখছি যে কোভিড নাইনটিন এবং প্রত্যেক দিনই করোনাতে আক্রান্তের সংখ্যা লাফি লাফিয়ে বাড়ছে যদিও সুখের কথা বা ভালো কথা যে চিকিৎসা সারাও মিলছে বহু মানুষ তারা এই দুরারোগ্য ব্যাধি বা এই থেকে পরিত্রাণ পাচ্ছে সেরে উঠছেন বাড়ি ফিরছেন সুস্থ হয়ে এর পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে একাধিক নেতা মন্ত্রীরাও আক্রান্ত হচ্ছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় তিনিও করোনা আক্রান্ত তিনি কিছুটা ভালো রয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিনিও করোনাতে আক্রান্ত হন যদিও তিনিও সুস্থ হয়ে গিয়েছেন তবে আপাতত তিনি আইসোলেশনে থাকবেন এবং এ রাজ্যের আজকেও একজন বিধায়কের মৃত্যু হয়েছে এর আগেও আমরা দেখেছি শাসক দলের আরও একজন বিধায়কের বিধায়কের মৃত্যু হয়েছিল একাধিক দলের নেতা নেত্রী তারা আক্রান্ত হচ্ছেন বিজেপি লকেট চট্টোপাধ্যায় থেকে শ্যামল চক্রবর্তীকে আমরা দেখেছি করোনায় আক্রান্ত হতে বা অশোক ভট্টাচার্যকেও আক্রান্ত হতে দেখেছি একাধিক বলা যেতে পারে বিভিন্ন দলেরই নেতা নেত্রীরা তারা করোনাতে আক্রান্ত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ তো হচ্ছেন সেলিব্রিটিরা পর্যন্ত আক্রান্ত হচ্ছেন কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে একাধিক রাজনৈতিক দলের সভা সমিতি দেখা যাচ্ছে এবং সেখানে কোথাও যে করোনার কারণে যে নিয়ম বিধি রয়েছে সেই নিয়ম বিধি তোয়াক্কা করা হচ্ছে না প্রশ্ন উঠছে সাধারণ মানুষ প্রশ্ন তুলছেন যে এই যে মহামারী আইন দেশে লাগু রয়েছে সেটা কি শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের জন্য নেতা নেত্রীদের জন্য নয় তা সে শাসক দল হোক বা বিরোধী রাজনৈতিক দল শাসক দল বলছে বিরোধীরা নিয়ম মানছে না বিরোধী দল বলছে শাসক দল মানছে না ফলত এই তর্জাও চলছে অপরদিকে সভা সমিতি এই সমস্ত জায়গাতে ভিড় উপচে পড়ছে তেমন ছবিও দেখা যাচ্ছে এই নিয়ে মূলত আজকে আমরা আলোচনা করব যার নাম আমরা রেখেছি কোট আনকোট সাত খুন মাপ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন দুজন বিশিষ্ট অতিথি আমার বাঁদিকে রয়েছেন বিজেপি নেতা তরুণ জ্যোতি তিওয়ারি আপনাকে স্বাগত রয়েছেন তৃণমূলের পক্ষ থেকে সোমনাথ সিংহ রায় সোমনাথ আপনাকেও স্বাগত অতিথিদের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আমরা নিঃসন্দেহে আলোচনা করব তবে তার আগে দেখাবো একটি প্রতিবেদন কোভিড পরিস্থিতিতে লকডাউন প্রক্রিয়া শিথিল করা হলেও দেশ জুড়ে চলছে মহামারী আইন ও নিয়ম বিধি আনলক প্রক্রিয়া শুরু হতেই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বজায় রাখা রীতিমতো চ্যালেঞ্জ হয়ে গিয়েছে প্রশাসনের তরফে এদিকে দেশে করোনা পরিস্থিতি ক্রমশ উদ্বেগজনক হয়ে পড়ছে চিকিৎসকরা বারবার সতর্ক করলেও ভূক্ষেপ নেই মানুষের অন্যদিকে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করোনায় আক্রান্ত আক্রান্ত হচ্ছেন বিভিন্ন দলের নেতা মন্ত্রীরা তাতেও সতর্ক হচ্ছেন কি অন্যান্য নেতা মন্ত্রীরা লকডাউনে বন্ধ ছিল রাজনৈতিক সভা ও মিছিলের যাবতীয় কাজকর্ম পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত জমায়েতের ওপর রয়েছে নিষেধাজ্ঞা এর পরেও যথেচ্ছ রাজনৈতিক জমায়েতের ছবি দেখা যাচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে করোনা রুখতে সর্বত্র কাটছাঁট করা হয়েছিল স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে কিন্তু দুই জেলায় দেখা গেল ভিন্ন চিত্র দূরত্ববিধি শিখে তুলে কোথাও জলসা আবার কোথাও প্রতিবাদ সভা করা হলো কাট করায় সেই শাসক দলের নেতা কর্মীরা করোনার আবহে ভাঙড়ে কয়েক হাজার মানুষ নিয়ে প্রতিবাদ সভা করার অভিযোগ উঠল ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে অন্যদিকে ডেবরা বাজারে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সংক্রমণের তোয়াক্কা না করেই প্রশাসনের নাকের ডকায় জমায়েত করে চলল জলসা মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে একসঙ্গে কয়েক হাজার মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের যোগ দিতে সামাজিক দূরত্বকে উপেক্ষা করে জমায়েত করেন বিষয় নিয়ে কুলু পেটেছে প্রশাসন ঘটনার কটাক্ষ করতে বাকি রাখেনি বিরোধী দল যদিও একই অভিযোগ এসেছে বিরোধী দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ঘিরে সামাজিক দূরত্বের বালাই নেই রবিবার হৃদয়পুর সংলগ্ন এলাকায় কয়েকশো মানুষের জমায়েত করে বিজেপির তরফে মিছিল করা হয় করোনা আবহে ধর্মাচরণের ওপর রয়েছে বিধি নিষেধ সোমবার সকালে শিব পুজোর উদ্দেশ্যে সারেশ্বর মন্দিরে যান বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ বেশ কয়েকজনের উপস্থিতিতে যজ্ঞ ও পূজার্চনা হয় উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশের মুখে ছিল না মাস্ক প্রশ্ন উঠছে তবে কি করোনা আইন শুধুই সাধারণ মানুষের জন্য সরকারি সুযোগ সুবিধের মতো কোভিডের ছাড়পত্র কি মিলে গিয়েছে দেশের নেতা মন্ত্রীদের তৈরি হচ্ছে জল্পনা रविवार दिन हृदयपुर देखा गया है आज के सौमित्र खा शिव पुजो कर बहु मानुष के देखा गया है मास्क छाड़ा एरक शासक दल बिोधी दल बिुदे अभिजोग उठे सोमनाथ दा आपके दिए शुरू करब जु ए राज्य शासक दल बलाते दुई शासक दल प्रतिनिधि रही है एकदि के केंद्रीय शासक दल बजेपी अपरदी के राज्य शासक दल तृणमूल कॉग्रेस सोमनाथ दा कि शुद्ध की नियम साधारण मानुषर जो नेता नेत्री ता मानबें ना ये नियम जदिव राज्य मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय बार बार बेसर प्रधानमंत्री बार बार मास्क पड़ते फिजिकल डिस्टेंस मेने चलते 
প্রথমে ঋষি তোম আরোহী নিউজে আজকে অনুষ্ঠানে সাতক্ষণ মাপে আমাকে এখানে বলতে বলার জন্য আমি আমার অন্তরে অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনি দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে আছেন তাই আপনার আপনাকে একটা কথা নতুন করে আমার বলার প্রয়োজন নেই যে তৃণমূলের পক্ষে শব্দটা আমার সাথে আমার ব্যাপারে ব্যবহার না করলে আমি সব থেকে খুশি হব তার কারণ অবশ্যই আমার মতামত মমতা ব্যানার্জিকে সম্মান করে এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে যথেষ্ট জায়গা দিয়ে কিন্তু তার মানে এই নয় আমার বক্তব্যটাই তৃণমূল বক্তব্যের বক্তব্য প্রথমত দ্বিতীয় কথা হচ্ছে তার কারণ আপনি তো জানেন নেতা মানে সে ভগবানের থেকে বড় সুতরাং আমি কখনো নেতা হইও নি নেতা হতে চাইও না নেতারা নিজে মনে করেন তারা ভগবানের থেকে বড় তাদের অপরিসীম ক্ষমতা তাদের এই সমস্ত ব্যবহার মানামানি না করলেও চলবে তাই তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠান করছেন আমাদের কাছে আপনি বলছেন তমাদা মারা গেছেন তমনাশ ঘোষ মারা গেছেন সমরেশ দাস মারা গেছেন আজকে মালদার প্রাক্তন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু এফেক্টেড হয়ে আছে এছাড়া আপনি বললেন লকেট শ্যামল চক্রবর্তী কিংবা আজকে আমাদের চিত্র পরিচালক রাজা রাজা চক্রবর্তী রাজ চক্রবর্তী আজকে এফেক্টেড হয়েছেন আমার মাথা থেকে বিলুপ হয়ে যায় বিলুপ হয়ে যায় মানে আমাকে সবসময় প্রমাণ করতে হবে যে আমি নেতা নেতা হতে গেলে কি নেতা হতে গেলে কি করতে হবে আপনার কথাতে দেখাতে হবে যে দেখো আমার কথাতে পঞ্চাশ জন মানুষ জমা হয়েছে নেতা হতে গেলে আপনাকে দেখাতে হবে দেখো তো যা সাধারণ নিয়ম সে নিয়মের আমি ব্যতিক্রম তাই নেতারা এই সমস্তগুলো মানেন না তবে হ্যাঁ শুধু নেতারা নয় এই ট্র্যাডিশনটা কিন্তু এখন সাধারণ মানুষের ভিতরে এসে গেছে এখন আমরা অনেকটা স্বাধীন চেতা হয়ে গেছি আমরা যা ভাবি সেটাই বোধহয় ঠিক আপনি কি বলছেন আজকে ছাব্বিশ লক্ষ মানুষ এফেক্টেড ভারতবর্ষে আপনি দেখুন একান্ন হাজার মানুষ মারা গেছে অথচ আপনি রবিবারে মাটন কিনতে গেলে এখনো লাইনে দাঁড়াতে হবে অন্তত পঞ্চাশ জনের পিছনে ভিড় উপচে পড়ছে পঞ্চাশ জনের ভিতরে মাটন কিনতে গেলে আপনাকে দাঁড়াতে হবে সুতরাং নেতারা নিজেরা ভগবান মনে করেন যেমন তেমনি আমরা অত্যন্ত বেশি স্বাধীন চেতা হয়ে গেছি এবং এর ফলে আমার শুধু নেতা মন্ত্রী মানুষ যারা মানে এত সচেতনতার অভাব বলবো কি কারণ শিক্ষিত মানুষরা এর ভিতরে থাকছেন অশিক্ষিত মানুষরাও এর ভিতরে থাকছেন অশিক্ষিত শব্দটা কিভাবে ব্যবহার করবেন জানি না পুঁথিগত শিক্ষাটাকে আমি সবসময় শিক্ষা মনে করি না তো সুতরাং আমার কখনো কখনো মনে হয় যে আমরা হয়তো ঠিক এই পরিস্থিতিতে নিজেরা কি করব সেটা বুঝে উঠতে পারছি না এখন বোধহয় প্রস্তুত আমরা আমরা বুঝতে পারছি না আমাদের কি করণীয় কি এত মানুষ মারা যাবার পর এত এফেক্টেড হবার পর সারা পৃথিবী জুড়ে একটা মানে মহামারীর আকারে দেখা দেবার পরও আজকে আমরা কিন্তু বারবার বলছি না হে বাপু আমি যা চিন্তা করছি সেটাই বোধ হয় ঠিক তরুণ যদি কি বলবেন এক্ষেত্রে কি নিঃসন্দেহে তৃণমূল কংগ্রেস বা বিজেপি যেহেতু তারা দুজনেই ক্ষমতাতে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস এ রাজ্যে বিজেপি কেন্দ্রে গোটা দেশের ক্ষমতাতে পড়ে তো শাসক দলগুলোর দায় দায়িত্ব আরও বেশি কিন্তু কোথাও গিয়ে কি এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলো করার ক্ষেত্রে তারা সেটা মানছেন না ঋষিকেশ সোমনাথ তা যেগুলো বললেন খুব সুন্দর বলেছেন এখানে একটা জিনিস দেখতে হবে পশ্চিমবঙ্গে করোনা পরিস্থিতিতে এই বারবার ভিড় বা আন্দোলন বা মানুষ রাস্তায় নেমেছেন কেন শুধু কোনো রাজনৈতিক দল না মানুষও নেমেছে কখন নেমেছে যখন সরকার তাদের প্রমিস করেছিল এই পরিমাণ চাল তারা পাবে বা এই পরিমাণ ডাল যারা পাবে যখন মানুষ দেখলো সেই চাল এবং ডাল চুরি হচ্ছে এবং সেই তাদের ন্যায্য প্রাপ্যটা তাদের ন্যায্য প্রাপ্য কেউ কাউকে দয়া করছে না সেই ন্যায্য প্রাপ্যটা তারা পাচ্ছে না সেই ন্যায্য প্রাপ্য জিনিসটা কোনো তৃণমূলের নেতা নিজের মনে করে বাড়ি নিয়ে চলে যাচ্ছে তখন রাস্তায় নেমেছে যখন সিএসি আমফানায় পরবর্তীকালে যখন দেখা গেল সিএসি কাজ করছে না তখন শিক্ষিত জনগণ রাস্তায় নেমেছে বিদ্যুতের প্রতিবাদের জন্য যখন দেখা গেল আমফান পরবর্তীকালে যখন বিভিন্ন জায়গায় ত্রিপল ত্রিপলের দুর্নীতি বিভিন্ন সময় ত্রাণের দুর্নীতি বা আমফানে ক্ষতিপূর্ণ টাকার দুর্নীতি তখন সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমেছে 
দেখো মানুষ রাস্তায় নামতো না মানুষ রাস্তায় নামার একটাই কারণ যে এই দুর্নীতি এখানে তো এরকম হয় না এই কাক তুই ডাকছিস কেন তুই ডাকা বন্ধ কর না তাকে ফুল ছুঁড়ে মারবো সেরকম তো পজিশন তো ছিল না আর এই আরেকটা কথা অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে সাধারণ মানুষ নেমেছে যেমন কিছু কিছু ক্ষেত্রে তেমন কিন্তু রাজনৈতিক নেতারাও তাদেরকে সাধারণ মানুষ তো প্রত্যেকেই রাজনীতি সচেতন মানুষ হয়েছেন যারা হয়তো এই রাজনীতির পাঁচের মধ্যে থাকে না ঘোর প্যাঁচের মধ্যে থাকতে চান না কিন্তু তারাও তো মাঠে নেমেছেন আমরা দেখেছি ময়দানে নেমেছেন তা এবং সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতারা তাদেরকে নিয়ে আন্দোলনে এখানে একটা তফাত আছে কি তফাত বলো তো যখন করোনা পরিস্থিতি একদম শুরুতে আমাদের মাননীয়াকে দেখা গেল যে মাননীয়া রাস্তায় যখন ওই লাল ইট দিয়ে সাদা দাগ কাটছিলেন গোল গোল করে তখন সাথে অনেকগুলো লোক নিয়ে ঘুরছিলেন পঞ্চাশ জন লোক তার মধ্যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বা ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং বলে কিছু ছিল না এবং তার পরবর্তীকালে যখন দেখা গেল এই দুটো ক্ষেত্রে দুটো তুমি এক করবে না তোমার প্রোগ্রামের ট্যাটেল আজকে হচ্ছে সাত খুন মাপ সত্যি তো সাত খুন মাপ কেন মাপ হবে না বলতো যখন কোনো সাধারণ মানুষ বা কোনো রাজনৈতিক দল যে কোনো রাজনৈতিক দল যখন বিরোধে কোনো ঘটনার বিরোধে রাস্তায় নামছে তাদের এগেসে স্টেপ হচ্ছে তারা অ্যারেস্ট হচ্ছে ইনফ্যাক্ট দেখলাম জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য একজন খুন হতে হলো সেখানে দাঁড়িয়ে উল্টো দিকে তুমি দেখো তৃণমূলের একুশে জুলাইয়ের আগের দিন যে সভাগুলো হলো বা একুশে জুলাইয়ের দিনকে বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে যে সভাগুলো হলো সেই সভাতে কজন অ্যারেস্ট হয়েছে বলতো কয়েকজনের কজনের বিরুদ্ধে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট হিসাবে স্টেপ নেওয়া হয়েছে সত্যি তো সাত খুন মাপ সৌমিত্র খা হয়তো কিছুটা সময় তিনি পড়েছিলেন কিন্তু বাকি সময় না না আমরা দেখলাম যে দেশের প্রধানমন্ত্রী তিনি রাম মন্দিরে ভিত্তি প্রস্তাব স্থাপন করতে যাচ্ছেন যে প্রধান পুরোহিত ছিলেন তিনি করোনা আক্রান্ত না আজকে যদি মানে এরকম হতো যে করোনা পরিস্থিতিতে মানুষের প্রাপ্য চাল ডালটা মানুষ পেয়ে যেত আমফান পরিস্থিতির পরে মানুষ তাদের সুযোগ সুবিধাগুলো পেত বা হাসপাতালে রোগীরা ঠিকঠাক ভর্তি হতো বেডগুলো ভার্চুয়াল হতো না বা যে সুবিধাগুলো পাওয়ার ছিল সেগুলো পেত বা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে গিয়ে একজন ভারতীয় নাগরিক মানে এটা অত্যন্ত লজ্জার এবং দুঃখের বিষয় একজন ভারতীয় নাগরিক দেশের নাগরিক তার দেশের মধ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার অবরোধে তাকে খুন হতে হলো এরকম ঘটনাগুলো যদি না হতো তাহলে হয়তো আন্দোলন হতো সোমনাথ কি বলবেন তরুণ জ্যোতি যে কথাগুলো আমার একটা কথা আমার মনে হয় তরুণ জ্যোতি বয়সে তরুণ তো তাই উনি সমস্ত কিছুর ভিতরে রাজনীতিটাকে টেনে আনবার চেষ্টা করছেন আমফান কিংবা চালচুরির জন্য আমেরিকাতে করোনা বৃদ্ধি হয়নি আমফান কিংবা চালচুরির জন্য সারা ভারতবর্ষে ২৬ লক্ষ মানুষ করোনা এফেক্টেড নয় আমি ঠিক এই মুহূর্তে বসে রাজনীতির কথা বলতে চাইছি না কিন্তু আপনার কথা ধরেই বলি উমা ভারতী প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আমার দলের নয় তরুণ জ্যোতির দলে তিনি বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী করোনা ভাইরাস নিয়ে ঘুরছেন আমি অযোধ্যার যে ঈদ পুজোর উদ্বোধনে আমি যাব না তার কারণ অমিত শাহ যে করোনা হয়েছেন উনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন পরবর্তীকালে উনি গেছিলেন কিন্তু সভাতে ছিলেন না এবং আমি কিন্তু এ কথা বলবো না যে অযোধ্যার যিনি প্রধান মহন্ত ছিলেন মোদীর কাছ থেকে হ্যাঁ মোদীর কাছ থেকে করোনা ভাইরাস তার কাছে গেছে এবং তিনি এফেক্টেড হয়েছেন আমি এই কথা বলবো না এত বাচ্চাদের মতো একটা যুক্তি দেওয়ার কোনো মানে আছে বলে টিভি শোতে আমি মনে করি না কিন্তু বারবার আপনারা যে কথা বলছেন সাত খুন মাপ সাত খুন মাপ মানে সব দলের ডাল পাইনি তাই রাস্তায় কালকে বাজারে চলে যান তরুণ বাবু সকাল বেলায় উঠে দেখে আসুন চাল কিংবা ডালের জন্য সেখানে মানুষ একসঙ্গে ভিড় করছে না সেখানে মানুষ ভিড় করছে তাকে নাকি জ্যান্ত মাছ কিনে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে খেতে সে অভ্যস্ত তাই তাকে সোমনাথ একটা প্রশ্ন করি ছোট একটা ছোট নিশ্চিত ভাই একটা মানুষ একটা করোনা পরিস্থিতি একদম শুরু থেকে বলছে একটা মানুষ সরকার যাকে যা প্রমিস করেছিল কেন্দ্র সরকারের পাঁচ কেজি চাল রাজ্য সরকার একটু বেশি বলতে হবে তা সাত কেজি বারো কেজি চাল সে যদি পেয়ে যেত যে সুযোগ সুবিধাগুলো তাকে প্রমিস করা হয়েছে সেগুলো যদি পেয়ে যেত না না করোনা হওয়ার কথা না করোনার জন্য দেখুন মুখ্যমন্ত্রী একটুও দায়ী না কিন্তু এই মিসম্যানেজমেন্টের জন্য এবং লকডাউন পিরিয়ডে সোমনাথ লকডাউন পিরিয়ডে আপনি বলুন না সত্তর দিনের লকডাউন পিরিয়ডে পশ্চিমবঙ্গে কি লকডাউন ঠিকঠাক মানা হয়েছিল তরুণ আজকে লকডাউনের কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী প্রথম দিনে বলেছিলেন এক মিনিট এক মিনিট প্রধানমন্ত্রী প্রথম দিন বলেছিলেন একুশ দিন সময় দিন আপনাকে 
আমাদের এই দেশে কিছু হবে না আপনারা বলেছিলেন সেদিন ঘরে বসে তালি বাজাও কিংবা থালা বাজাও সাধারণ মানুষ ভেবেছিল থালি বাজালে কিংবা তালি বাজালে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বলে দিয়েছিল কেন থালা বাজাতে বলে দিয়েছিল তরুণ যদি এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে বিজেপি সাংসদ মন্ত্রীরা যখন বলছেন যে ভাবিজি পাপড় পাপড় খান কিংবা কাদায় বসে শঙ্খ বাজান উদ্যম হয়ে কাগজ উদ্যম হয়ে কাদায় শঙ্খ বাজাতে শঙ্খ বাজাতে কেন বলা হয়েছিল चिंता कर स्वप्न देखा दल पश्चिम बंगे क्षमत आसबें আপনি সেই দলের একজন প্রতিনিধি হয়ে বলছেন উদম হয়ে কাদায় নাবো এবং শঙ্খ বাজাও করোনা চলে যাবে তাকে ডিফেন্ড করছেন মোমবাতি জ্বালালে করোনা যাবে আপনারা কি বলেছেন আপনারা কি বলছেন তরুণ বাবু আপনারা কি বলছেন আপনারা নিজে আপনারা নিজেরা জানেন আপনারা তরুণবাবু আপনার মনে আছে করোনার আগে আপনারা বলেছিলেন আমি বিভিন্ন ছবি দেখিয়ে দিতে পারি এখন আমার মোবাইলে আছে গোমূত্র পান করো করোনা যোগ্য করেছিলেন আপনারা গোমূত্র পান করিয়েছিলেন বিভিন্ন জায়গায় এখানকার আমি বলছি না আপনার সভাপতি বলেছিলেন যে গরুর দুধে আছে ছেড়ে দিন কিন্তু গোমূত্র পান করানো হয়েছিল যে গোমূত্র পান করো করোনা হবে না এই বিজেপি দল আপনি বলুন না আপনাদের সাথে বিরোধ দিতে যেতে হবে আর বিরোধ দিতে যেতে যেতে এটাও দর্শকদের দর্শকদের নিঃসন্দেহে মনে আছে এরাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনিও বলেছেন যে করোনাকে পাশ বালিশ করে শুয়ে পড়ুন এ বক্তব্য নিয়েও ফিরে আসবে একটা ছোট্ট বিরতির পর সংবিধান ওয়ান অফ মাই স্টেপ টুয়ার্ডস থ্রি স্টেপস ওয়্যার উই আর ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড ক্লাস ইনফ্রাস্ট্রাকচার experienced faculties hygienic atmosphere we take all necessary precautions against covid-19 meet the aviation professionals and build your dream career with three steps aviation Welcome to Sinha Group of Companies, your genie in a bottle. Career advancement opportunities in aviation and hospitality. Organic farming, the evolving science of India's healthy future. Digital marketing of the next generation. Income tax consulting and other legal services. Home furnishing and decor bringing your dream house to life. We know what you desire. So unleash your genie with Sinha Group of Companies and let the magic begin. Sinha Group of Companies dream with India. ডাকেই যাকে পাই আরোহী ফাউন্ডেশন একেবারেই তাই আট থেকে আশির জন্য এক ডাকে সাড়া দেয় আরোহী ফাউন্ডেশন দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ আরোহী ফাউন্ডেশন ছাত্রছাত্রীদের সফল ভবিষ্যতের জন্যই নিবেদিত আরোহী ফাউন্ডেশন আরোহী ফাউন্ডেশন সলিউশন ফর এভরি নিড Your Bazaar, Our Bazaar. Welcome to OneStopBazaar.com where you can get all your necessary stuff starting from souvenir to t-shirts, shoes and many more handmade antique stuffs are available just under one roof. Our stores are available at airports like Kolkata, Guwahati, Imphal, Bagdogra and you can also find us at City Centre too. We are just one click away to serve your need. 
visit onestopbazaar.com or www.onestopbazaar.com Feel the Indiana Orin Media and Entertainment The future of digital news and entertainment world with evolving trends and rising popularity of the online market, our unique production will tick all the boxes in your playlist. We bring you binge-worthy videos that will blow your mind away. Something you just can't miss. Or in media and entertainment. Keep binging. ফিরলাম বিরোধী পর আপনারা দেখছেন আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান নিউজ ভিউজ আর আজকের বিষয়ে সাতখুল মাপ কারণ আমরা দেখছি যে গোটা দেশেই করোনা সংক্রমণের সংখ্যা বাড়ছে মৃত্যু হচ্ছে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমরা হারিয়েছি বহু মানুষ এখনো লড়াই করে যাচ্ছেন তারই মধ্যে দেখা যাচ্ছে একাধিক সভা সমিতি হচ্ছে সেখানে প্রচুর মানুষের জমায়েত হচ্ছে ভিড় হচ্ছে কিন্তু নিয়ম বিধি মানা হচ্ছে না অথচ সাধারণ মানুষকে বলা হচ্ছে বলতে সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকেই একটা প্রশ্ন উঠছে যে শুধু কি নিয়মটা সাধারণ মানুষের জন্যই নেতা মন্ত্রী হলে কি তাদের ক্ষেত্রে সাতক্ষণ মাফ আমি সোমনাথ দা আপনার কাছেই আসবো যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বিরতিতে গিয়েছিলাম যে যে কথা নিঃসন্দেহে বিজেপি বা একাধিক নেতা মন্ত্রীর বক্তব্য কিন্তু এ রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী তিনিও কখনো বলেছেন যে করোনাকে পাশ বালিশ করে শুয়ে পড়ে ঠিকই ঠিকই তো আপনি জানেন এই বিষয়গুলো কোথাও কি হালকা করে দিচ্ছে না হালকা হালকা নয় ঘটনা পাশ বালিশ কথার অর্থ যে সব সময় জীবনের একটা সঙ্গী করে নিন এতে মমতা ব্যানার্জির কথা নয় এটা কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধানও বলেছেন করোনা আমাদের জীবনের সঙ্গী একে কিন্তু ত্যাগ করা যাবে না দিদি হয়তো ওই ভাষায় কথা বলতে পারেননি কিন্তু উনি বলেছেন যে পাশ বালিশ মতো একটা সর্বক্ষণের সঙ্গে কিন্তু করোনাকে করে নিতে হবে আমাদের উপায় নেই এছাড়া আমাদের কাছে ভ্যাকসিন নেই আমাদের কাছে ওষুধ নেই আমাদের জীবনের সম্পূর্ণভাবে আঙ্গাঙ্গিকভাবে করোনা যুক্ত হয়ে গেছে আমাদের থেকে বাঁচতে হবে কি করে বাঁচতে হবে তার কিছু নির্দেশও কিন্তু সমস্ত হু দিয়েছে ইয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিয়েছে মমতা ব্যানার্জি দিয়েছে প্রত্যেকেই দিচ্ছেন সাধারণ মানুষের কাছে যাচ্ছেন একটা কথা হয়তো মানে আপনাদের ভাষায় এলিট শব্দ উনি ব্যবহার করেননি বটে কিন্তু উনি যেটা মিন করতে গেছেন সেটিকে বিকৃত করার মতো আমার মনে হয় না খুব একটা প্রয়োজন আছে তরুণ যদি কি বলবেন না সোমনাথ দা বললেন এলিট কথা দরকার নেই এলিট কথা বলা দরকার নেই যেমন এলিটিস্ট এরকম একটা দরকার ছিল না কিন্তু করোনাকে পাস দেখুন করোনা আমাদের মধ্যে থেকে সহজে যাচ্ছে না করোনা আছে আর স্পেশালি কোভিড নাইনটিন যে ভাইরাসটা করোনা হচ্ছে একটা গ্রুপ অফ ভাইরাস কোভিড নাইনটিন ইজ এ নিউ টাইপ অফ ভাইরাস করোনা আগেও ছিল হয়তো ইন ফিউচারও থাকবে এবার সেখান থেকে দাঁড়িয়ে করোনাকে পাঁচ বালিশ করে ঘুমিয়ে নেওয়া সেখানে বলছেন কারণ এর থেকে আমাদের ভ্যাকসিন নেই বলছেন কারণ পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নেই বলছেন কারণ পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ প্রশাসন ঠিকঠাক কাজ করতে পারছেন না বলছেন উনি এটা শুধুমাত্র প্রতিদিন এক দুজন করে মারা যাচ্ছে কি জন্য মারা যাচ্ছে যে করোনা করোনা এবং অন্য করোনা কথা বলছে মারা যাচ্ছে হাসপাতালের সামনে গিয়ে পৌঁছেও সে বেচারি ভর্তি হতে পারছে না এটা এখন দুঃখের বিষয় আরো দুঃখের বিষয় কি জানো যখন ওয়েবসাইট দেখাচ্ছে যে হাসপাতালে বেড অ্যাভেলেবেল হাসপাতালে গিয়ে দেখা যাচ্ছে হাসপাতালে বেড নেই সাগর দত্ত হাসপাতাল যেখানে বলেছে পাঁচশোটা বেড আছে নাকি সাগর দত্ত হাসপাতালের ডাক্তার বলছে আমাদের এখানে আশিটা বেড আছে চা আর বাদবাকি চারশো কুড়িটা হচ্ছে প্রপোজড মানুষকে এরমভাবে মানে ভুল পথে চালনা করা হচ্ছে এগুলো দেখে কষ্ট হয় এগুলো দেখে আজকে মানে আমি দেখুন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী করোনার জন্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর একদম দায় নেই একদম আমি বলছি আমি তো বলছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দায়ী না করোনা ভাইরাসের জন্য কিন্তু এই মিসম্যানেজমেন্টের এরকম তথ্যগুলো এরকমভাবে পরিবেশন করার জন্য আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমার মুখ্যমন্ত্রী এবং পুলিশ যদি আপনার কথা ধরেই নি যে এই কথা সবটাই আপনার সত্যি কথা তাহলেও কি রাজনৈতিক নেতাদের এই এই বিষয়গুলোর ইয়ে রয়েছে পারমিশন রয়েছে যে তারা হুড়মুড়িয়ে সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন আর সভা সমিতি করবেন হাজার হাজার মানুষের ভিড় হবে সে দলে যোগ দেওয়া থেকে শুরু করে এখানে শিব পুজো দিতে যাওয়া হোক ঠিক আছে এখানে আমি দু দলের ক্ষেত্রে বলছি এখানে দু দলের ক্ষেত্রে বলছি এখানেই তোমাদের যে শীর্ষ টাইটেল যেটা প্রোগ্রামের আজকে সেখানে একটা সার্থকতা আছে সাত খুন মা দেখুন রাজনৈতিক নেতাদের কিছু ভুল আছে অবভিয়াসলি আছে কিন্তু কি বলতো কিন্তু কি বলতো সাত সাত খুন মাপ যখন তোমার টাইটেলটা চলে টাইটেলটা যখন চলে আসছে না তখন সাত খুন মাপের মধ্যে একটা জিনিস চলে আসছে 
এই ভুলটা হলে দেখুন সব কটা ভুলের তো পানিশমেন্ট হয় একটা ল পানিশমেন্টের জায়গায় রাখে এই ভুলটা হলে কিছু লোকের ক্ষেত্রে পানিশমেন্ট হয় আর কিছু লোকের ক্ষেত্রে পানিশমেন্ট হয় না যাদের পানিশমেন্ট হয় না তাদের জন্য সত্যিই সাত খুন মাফ এবার কাদের পানিশমেন্ট হয় না আপনি বলুন আমার সাথে সোমনাথদা আছেন এখানে আমি বলতে পারছি বিজেপির যে কটা প্রোগ্রাম হয়েছে তার ভিতরে কজনের নামে কেস হয়েছে আপনি ডেটা দিতে বলুন আমি আমার মোবাইলে আছে আমি এক্ষুনি পাঠাতে পারি সোমনাথদা দেখা যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রোগ্রাম হয়েছে সেখানে পুলিশ কেস করেছে এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের একটা কেস হয়েছে এবং তার কটা ডিটেল আছে আমাকে দিতে পারবেন কি সোমনাথদা সোমনাথদা আমি আমি বলছি তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা অন্যায় করেছেন আপনি বলুন না বিজেপি নেতারা অন্যায় করেছেন অন্যায় করেছেন তৃণমূল নেতারা কভিনের সময় যদি পাঁচ হাজার লোক তুমি জমায়েত করো তুমি যত বড় নেতা হো যে দলের নেতা হো তুমি অন্যায় করেছো এ বলার সাহস আমার আছে তরুণ যদি কি আছে এই সাহস না এখানে দেখুন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং যদি না মানা হয় সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং কোভিড নর্মস যদি না মানা হয় সেটা অবভিয়াসলি ভুল কোভিড নর্মস না মানে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং না মানলে অবশ্যই ভুল কিন্তু কি বলো তো যখন দেওয়ালে পেটটা পিটটা ঠিকে যায় না মানুষের দেওয়ালে পিঠ থেকে যায় তখন বাঁচার জন্য সে এগোয় তখন সে বাঁচার বাঁচার জন্য লকডাউন রাজনীতি বা লকডাউন এতে সাত খুন মাপের ক্ষেত্রে তোমাকে একটা বলছি সাত খুন মাপের জন্য লকডাউনের ডেটও পরিবর্তন হয় এই আঠাশ তারিখ লকডাউন ছিল কিন্তু আঠাশ তারিখ তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদ তো পশ্চিমবঙ্গের লকডাউন কি করে থাকবে থাকতে পারে না লকডাউনটা উইথড্র হল কারণ সাত খুন মাপ শাসক দলে যে আছে পশ্চিমবঙ্গে তার জন্য সত্যিই সাত খুন মাপ তাই কি শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের ক্ষেত্রেই এটা হচ্ছে বিরোধী রাজনৈতিক হওয়ার কারণ বলবেন দাদা না লকডাউন আমি বলছি 28 তারিখ লকডাউন উইথড্র শুধু কি তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থকদের জন্য হয়েছে ওদিন কিন্তু বিজেপির মানুষেরও রাস্তায় বের হবেন লকডাউন নেই বলে যদি বুঝলাম যে শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসের কোন লোক যদি একটা মজার বিষয় সমর্থিত সমর্থিত লোকরা 28 লকডাউন নেই বলে রাস্তায় বের হচ্ছে 500 আগস্ট লকডাউন উইথড্র করার জন্য ভাগবে এই জায়গাতে তাহলে আপনারাই বা সেই রিকোয়েস্টটা কেন রাখবেন যেটা আপনি বলছেন যে আঠাশে অগস্ট লকডাউন প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে না ছাত্র পরিষদের সেদিন প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী রয়েছে তাহলে আপনারা রাম মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হবে ভূমি পুজো হবে তার জন্য পাঁচই অগস্ট লকডাউন প্রত্যাহার করে নেওয়ার রিকোয়েস্টটা কেন রাখবেন তাই না তরুণ জ্যোতি আমি বলছি পাঁচ তারিখ লকডাউন প্রত্যাহার করার রিকোয়েস্ট থেকে করেছিলাম আমরা সবাই করেছিলাম সেই রিকোয়েস্ট কি রাখা হয়েছিল কিন্তু উল্টো দিকে আঠাশ তারিখ বলে না তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র সেখানে হচ্ছে মানে পশ্চিমবঙ্গের সগোষ্ঠ যুবরাজ আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড মানে ভাইপো ভাইপোর হচ্ছে মানে অনুষ্ঠান সেখানে পিসিমণি লকডাউন রাখবে এটা মানা যায় এটা সম্ভব তরুণ জ্যোতি আমি আমি আবার বলছি তরুণ জ্যোতি আপনাদের মুশকিল হয় কি কোনো একটা ডিবেটে গিয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ ছাড়া করতে পারে আমি বলছি জনপথের কথাই বলছি আঠাশ তারিখ লকডাউন কেন উইথড্র হয়েছে আমার জানা নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওইদিনকে প্রেস কনফারেন্স হয়ে বলেছে আমরা অনেক রিকোয়েস্ট পেয়েছি যাতে আঠাশ তারিখ লকডাউনটা উইথড্র করা হয় সেই রিকোয়েস্টটা কারা করেছিলেন কেন করেছিলাম সেটাও বলা উচিত নিশ্চয়ই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জন্ম আঠাশে আগস্ট নয় ছাত্র পরিষদের জন্ম টেকনিক্যালি আপনারা ভুল কথা বলছেন উদযাপন করে আলাদা কথা কিন্তু ধন্যবাদও জানিয়েছেন রাইট সুতরাং আপনি বলতে পারেন না যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিন কংগ্রেসেরও ছাত্র পরিষদের জন্মদিন একই मोदीजी ताली बजाते हैं प्रदीप जलाते छादे गाली बजिए प्रशासन देश के प्रधानमंत्री जो रिक्वेस्ट कर चौबीस घंटा दिन छब्बीस घंटा दिन दिए আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও মোদীজির কথা মেনে নিয়েছি 
আপনাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনের প্রধান তিনি যদি কোনো অনুরোধ করেন তাহলে আপনাদের অসুবিধে কোথায় সেটা মানতে আমরা যদি প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে মানতে মেনে হাততালি দিতে পারি শাঁক বাজাতে পারি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী একজন প্রশাসনের প্রধান হিসেবে তাতে আপনাদের অসুবিধে কি আছে না না অসুবিধার কিছু নেই সোমনাথ অসুবিধার কিছু নেই কিন্তু একটা কারণ যে শাঁক বাজাতে বা হাততালিতে বলা হয়েছিল কারণ কোভিড যারা ফ্রন্ট লাইন ওড়িয়া ছিল তাদেরকে সম্মান জানানো না 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 এখানেও বলে কার রিকোয়েস্ট ছিল এখানেও বলে অভিনন্দন জানাবার জন্য আমি কিন্তু কারো বিরুদ্ধে বলছি না অভিনন্দন জানাবার জন্য তা আপনারা হাততালি দিন কবির যোদ্ধাদের জন্য আপনারা হাততালি দিন তখন মৃতের সংখ্যা কত ছিল ভারতবর্ষে আজকে কিন্তু একান্ন হাজার আপনাকে একটা কথা বলি আপনাকে একটা কথা আমার কথাটা শেষ করতে দিন হ্যাঁ তরুণ যদি সে সময় কিন্তু হিসাব করি ভারতবর্ষ ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা আপনি আমরা তুলনা করি কি ইউএস এর এত নাম্বার ভারতবর্ষের এত নাম্বার কিন্তু এটা কেন এটা কেন বলি না যে ইউএস এর লোক সংখ্যা আমাদের ইউপি লোক সংখ্যা থেকে কম এটা কেন বলি না পশ্চিমবঙ্গের যখন লোক সংখ্যা দশ কোটির উপরে তখন দিল্লির সত্তর লক্ষ লোকের সংখ্যা আপনারা তুলে আপনার মনে আছে ঠিক সেদিন আপনারা বলেছিলেন সমস্ত পৃথিবীকে করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কে নরেন্দ্র মোদী চিৎকার করেছেন ডেভিড পদ্মা ফাটিয়ে ফেলেছিলেন আপনারা সারা পৃথিবীতে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন একজনই নরেন্দ্র মোদী লিড করছেন আজকে ভারতবর্ষ করোনায় আক্রান্ত সংখ্যায় সারা পৃথিবীর লিডের সংখ্যায় প্রায় পৌঁছে গেছে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান শেষ করবো আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে সোমনাথ দায় এবং তরুণ যদি আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ তবে দুই শাসক দল এ রাজ্য শাসক দল কেন্দ্রের শাসক দলের নেতা মন্ত্রীদের কাছে আমাদের আবেদন যে আরেকটু তারা দায়িত্ববান হবে নিঃসন্দেহ সাধারণ মানুষকেও এই বিষয়ে আরেকটু দায়িত্ব নিতে হবে যে সমস্ত সরকারি নির্দেশিকা রয়েছে সেই নির্দেশিকা পালন করতে হবে তাহলেই বোধ হয় আমরা করোনাকে পরাস্ত করতে পারবো এই বলেই আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান শেষ করছি আপনারা দেখতে থাকুন আরোহী নিউজ